No programa de hoje teremos... O nosso noticiário desta semana trará informações sobre o combate à pandemia Covid-19 por todo o mundo. Está no ar mais uma edição do noticiário do portal Brim, repórter TV Búzios, com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais, mostrando a cara e as coisas da nossa gente. Em Budes, o prefeito Dr. André Granado tem feito pronunciamentos diários informando a população como estão os dados com relação ao combate do coronavírus. Vamos assistir ao último pronunciamento. Em Búzios, hoje, dia 8 de abril de 2020, vencemos mais um dia sem o coronavírus na nossa cidade. Demos continuidade à campanha de vacinação em casa, finalizando os bairros da Marina, Maria Farinha, Manguinhos e parte de Eribá. A partir de amanhã estaremos entrando em contato com o Estado para saber quando chegarão as novas doses para finalizar Jeribá, iniciarmos Vila Caranga, Portal da Ferradura, Ferradura, Centro, Brava e João Fernandes. A partir de amanhã também estaremos distribuindo as cestas básicas para os alunos da rede pública municipal que estão inscritos na Bolsa Família. As cestas estarão disponíveis na escola e no horário que os alunos estudam. Não é necessária aglomeração. Lembre-se. A prevenção é a melhor ação. Todos juntos contra o vírus. Pequenos gestos, grandes resultados. Muito obrigado, boa noite e fique com Deus. A Prefeitura de Búzios instaurou barreiras de restrição nos acessos à cidade. De acordo com o Decreto 1366 de 2020, somente pessoas que comprovem que moram ou trabalham no município podem entrar. As barreiras, além de controlar o acesso, também estão equipadas com termômetros laser para a ferição da temperatura. A implantação do equipamento foi supervisionada pessoalmente pelo prefeito André Granado neste sábado. Devido ao controle sistemático dos acessos, as filas de carros para entrar em Búzios podem ser longas e demoradas. Esta ação tem o intuito de prevenir a propagação do coronavírus aqui no município. Bom dia, meu nome é Leandro, sou guarda municipal e inspetor do dia de hoje. Nós estamos aqui junto com a equipe da guarda municipal e uma das barreiras. Nós temos três barreiras no município, uma na Bahia Formosa, uma na próxima rua 22 na Rasa. E essa aqui devido a alguns moradores, algumas pessoas estarem passando por dentro do bairro de Maria Joaquim e Vila Verde para cortar caminho para entrar na cidade. E quando eles chegam aqui, a gente no caso faz a abordagem para que evite, no caso, outras pessoas de outro município estarem adentrando na cidade. Alguns trabalhadores estão sendo autorizados, comprovando a sua, o seu vínculo empregatício e alguns funcionários também, da mesma forma. É, comprovando esse vínculo tipo empregatício. Ônibus, carros, vans, todos estão sendo abordados e sendo verificada a documentação. Então, se você não é morador de Búzios, não tem vínculo empregatício dentro dos serviços é, de emergência, ou seja, não adianta tentar vir porque a guarda, nesse momento, está sendo obrigada, de acordo com o decreto, a fazê-lo cumprir. A Prefeitura de Búzios começou a receber nesta terça-feira uma parte das 19 mil cestas básicas compradas para serem distribuídas às famílias buzianas que necessitem de ajuda neste momento. Nesta quinta-feira, a distribuição das cestas básicas da Prefeitura será iniciada para as famílias de alunos matriculados na rede municipal e que moram em Búzios, cadastradas no programa Bolsa Família. A ação será direcionada e, em seguida, para as famílias carentes identificadas pelos serviços sociais municipais. Estou aqui recebendo as primeiras cestas básicas que serão destinadas às famílias que estão passando por problemas nesse momento de dificuldade que a nossa cidade está atravessando. A partir de amanhã, nós estaremos já fazendo as distribuições, levando a todos que foram cadastrados, levando até as suas casas. Vamos para um breve intervalo com apoio cultural e já voltamos com as notícias da região dos lagos. Aqui é o Governo Federal, trabalhando por você e todo o Brasil. É uma vida mais digna com a segurança da casa própria. É mais segurança nas estradas e redução de custos logísticos. É facilidade no escoamento da produção. E esse é o Marciano Mendes. Essa ferrovia trouxe bastante emprego aqui, muito desenvolvimento para a cidade de Anápolis. Aqui é infraestrutura. Aqui é Brasil. 
tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo Tecnologia Educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender. E estamos de volta com as notícias da região dos lagos que foram destaque nesta semana. O prefeito de Cabo Frio, doutor Adriano Moreno, emitiu um pronunciamento oficial na última sexta-feira sobre a atualização dos dados do coronavírus no município. Olá, Cabo Friense. Hoje, dia 8 de abril, quarta-feira, venho mais uma vez pedir a vocês, implorar para que vocês respeitem o isolamento social. O coronavírus, que mais cedo ou mais tarde iria chegar na nossa cidade, chegou. Estamos com três casos confirmados. E agora, a ajuda de vocês é importantíssima, pois só com isolamento social e trabalhando com a prevenção, vamos conseguir salvar vidas. Quero deixar um recado para aquele que está assintomático, que anda pela rua. Você que hoje está assintomático pode ser o mensageiro da morte de uma pessoa querida, de um parente, de um vizinho de um amigo, por favor, é o meu apelo, eu imploro, fiquem em casa, nós estamos fazendo de tudo para poder evitar que essa doença tão terrível, tão terrível, que tantas vidas já ceifou, venha se instalar na nossa cidade. Na sexta-feira, estou entregando um hospital com 21 leitos de UTI e 60 leitos para atendimento clínico, o que parece muito é pouco diante da magnitude dessa doença. Caso Cabo Frio venha a ser acometida por essa doença, nós teremos dificuldade até para sepultarmos os nossos entes queridos. E agora já temos três casos confirmados. Eu imploro a vocês, sem a ajuda de vocês, eu não vou conseguir vencer essa doença. Eu preciso da sua ajuda. Por favor, fiquem em casa. Vamos vencer essa luta juntos. Eu não quero ver ninguém morrer na nossa cidade. Ame uns aos outros. É o um apelo que eu faço. Muito obrigado. Fique com Deus. A Prefeitura de Arraial do Cabo mantém as barreiras sanitárias em pontos estratégicos do município a fim de evitar o fluxo de carros entrando e saindo da cidade e o descumprimento do decreto que suspende as atividades turísticas em todo o município. O objetivo é proteger a cidade de um surto de coronavírus durante o período da quarentena. Lembrando que o aluguel de casas para fins de semana, feriados e temporadas está temporariamente suspenso, assim como as reservas de hotéis, pousadas similares e demais atividades turísticas. Mesmo não fazendo parte do grupo de risco, você também, não, você também pode contrair a doença e contaminar amigos, vizinhos e familiares. Por isso, respeitar a quarentena é um ato de amor e de cidadania. O secretário de Segurança Pública, Bruno Monteiro, faz um apelo aos munícipes. Meu nome é Bruno Monteiro, sou secretário de Segurança Pública do município e venho fazer um apelo a você, cidadão e cidadã de Arraial do Cabo, que por favor respeite a barreira sanitária. Não use o seu veículo para transportar pessoas de outros municípios para dentro da nossa cidade. É um apelo que eu faço a você. Nós estamos aqui diuturnamente trabalhando incansavelmente para trazer o seu bem-estar, fazer com que a sua saúde não se abale nesse momento, nessa pandemia. Toda pessoa que apresenta o comprovante aqui na barreira, Está sendo pedido também a sua identidade para comprovar, que aqui, para comprovar que esse comprovante realmente é da pessoa que está sendo abordada. E você que por um acaso queira tirar é, uma, uma vantagem em cima de, de, desse fato monstruoso que nós estamos vivendo, dessa pandemia, eu peço a você que não faça. Pense no próximo. Você pode não ter nenhum parente na área de risco, mas com certeza você tem um amigo ou você mesmo pode ser prejudicado. Desde já agradeço a você, cidadão de bem, e faço mais uma vez, é um apelo, é um glamour. É um clamor para que a gente possa sair bem e com saúde dessa pandemia que se alasta pelo mundo todo. Esse final de semana, como se aproxima um feriado, nós estaremos intensificando as barreiras, 
elas já estão intensificadas, mas intensificaremos mais no final de semana, porque muitas pessoas acham que estão de férias, acham que a quarentena é férias e ela não é. Por favor, fiquem nas suas casas, porque vocês não passarão pela barreira sanitária. O nosso propósito é fazer com que a cidade fique segura para você morador, para você turista, que porventura venha nos visitar em outra oportunidade. Desde já te agradeço, uma ótima semana para todos, estamos aqui lutando por vocês. Forte abraço. A Prefeitura de Rio das Ostras conversou com o Procurador-Geral do município Anderson Rugenin para esclarecer como foi feita a liminar de justiça autorizando o uso da verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, para compra de cestas básicas que em breve serão distribuídas desculpe, a famílias carentes da cidade. A administração pública também ressalta que espalhar fake news é crime e pede para que os moradores sempre procurem os canais oficiais da Prefeitura para se informar. Olá população riostrense, meu nome é Anderson, eu sou procurador do município e eu gostaria de me manifestar acerca de algumas é, fake news que estão circulando na internet a respeito do fornecimento de cestas básicas, utilizando-se verbas da merenda escolar. Então eu gostaria de inicialmente tratar um, traçar um breve histórico do que vem acontecendo em razão da pandemia do Covid-19. No dia 31 de março, o secretário municipal de Educação deu início a um processo administrativo pedindo uma consulta à Procuradoria-Geral do município acerca da possibilidade de, de se utilizar a verba do PNAE, é, que é uma verba federal, para transformar em cestas básicas e oferecer aos estudantes carentes. Então, isso, essa consulta foi formulada no dia 31 de março. A Procuradoria analisou o processo e já no dia 6 foi possível ajuizarmos uma ação na Justiça Federal pleiteando uma, uma liminar para utilização de verbas do PNAE para aquisição de cestas básicas. Concomitantemente, estava tramitando o PL 786 de 2020, que garante o direito a nossas crianças à alimentação. Inclusive, o PL foi convertido na, na Lei 13987 de 2020. E como é de conhecimento de todos, é um fato notório, havia até um movimento conclamando ao Presidente da República a sancionar é, a lei. Então, o município não podia ficar aguardando uma sanção, que é um evento aleatório, é, futuro e incerto, enquanto a, a nossa população estava sofrendo com falta de alimentos e maiores cuidados. Pensando no, na situação grave dos alunos carentes e da necessidade de alimentação, é, a, e também analisando o texto da lei, a Procuradoria-Geral do município verificou que mesmo sendo promulgado, mesmo sendo sancionada a lei, o texto não atenderia às necessidades do município, porque ela autoriza a distribuição de gêneros alimentícios é, em estoque. Aqui nós trabalhamos com o sistema de contratação de empresa terceirizada para fornecimento de merendas. A empresa prepara a merenda e oferece os insumos. Então, o município não tem os gêneros alimentícios em estoque para fornecer. Assim, a, a Procuradoria tentou encontrar o melhor caminho, mais rápido né, e eficaz, de, de atender uh, as necessidades dos alunos. Então, optou-se por propor uma ação com um pedido liminar que possibilitasse a utilização da verba do PNAE para conversão em cestas básicas. A ação tramita na primeira vara federal de Macaé e a juíza deferiu a liminar no seguinte sentido. Autorizar ao município de Rio das Ostras, RJ, a utilização das verbas oriundas dos repasses federais provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, destinadas à merenda escolar 
para a compra e distribuição de cestas básicas aos estudantes de sua rede municipal de ensino. Então, fica claro aqui que somente com essa decisão o município vai ser capaz de ofertar cestas básicas aos estudantes carentes. E, ao contrário do texto da lei, que somente autoriza a distribuição de gêneros alimentícios já adquiridos. Então, população riostrense, é, eu gostaria de pedir a todos, como vocês viram aqui, todas as informações que eu dei estão documentadas e são públicas, acessíveis a, a qualquer um pela internet. E eu gostaria de pedir a todos que não acompanhem é, fake news, e, porque fe, a fake news é crime, como todos sabem, e o importante é vocês buscarem informações nos canais oficiais do município. E vamos para um breve intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais. Aqui é o governo federal, trabalhando por você em todo o Brasil. É horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É acesso à internet de alta velocidade nas escolas. É Bolsa Família com 13º para milhões de beneficiados. Essa é a dona Catiane. Não imaginava que eu ia receber o 13º do Bolsa Família. Aqui é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque nesta semana. O Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, o mais antigo do Brasil, criado ainda no período colonial, se tornou um forte aliado no combate à Covid-19. O Exército tem aproveitado o espaço para aumentar a produção de cloroquina e álcool gel. Um milhão de comprimidos de cloroquina, a maior parte da produção, aguarda pelo destino a ser definido pelo Ministério da Saúde. Já o álcool gel vai para os mais de 4 mil militares mobilizados nos estados do Rio, Minas Gerais e Espírito Santo, atuando em diversas áreas. Ele se destina para o uso dos hospitais militares, particularmente do Exército, e também das tropas que estão na linha de frente. De uma produção apenas para consumo interno, para 2.400 litros de álcool gel por semana, de um lote de cloroquina a cada dois anos, para quatro lotes a cada sete dias. A seriedade da situação pediu e o esforço aumentou em larga escala. Para que nós é, conseguíssemos ativar os dois turnos de domingo a domingo, o Exército prontamente alocou diversos profissionais aqui para que essa capacidade ela fosse ampliada. Não pode haver contaminação nenhuma na produção da cloroquina. O mesmo acontece com o álcool gel. A produção industrial, ela dentro do controle de qualidade, nós temos todas as verificações necessárias para que o álcool líquido ele se transforme em álcool gel e ele tenha toda a característica para que realmente é, a pessoa que esteja usando ela esteja imunizada. As famílias de baixa renda inscritas no programa Tarifa Social não vão precisar pagar a conta de energia elétrica pelos próximos três meses. A medida provisória assinada nesta semana já está valendo. A dona de casa, Eurides, que mora em Chapuri, no Acre, é uma das beneficiadas com a medida provisória. Para ela, o anúncio veio em boa hora. Espero que, que para mim, melhor mais que a luz para mim estar tá vindo, os 100 reais. Espero que agora vai melhorar mais, agora para mim, nesse final de mês. A isenção vale para quem consome até 220 kWh por mês e vai de 1 de abril até 30 de junho. Mas para ter direito ao benefício, o consumidor deve estar inscrito na tarifa social, um programa que já garante desconto para as famílias de baixa renda. O presidente Jair Bolsonaro comentou a medida no pronunciamento em rede nacional desta quarta-feira. Concedemos também a isenção do pagamento da conta de energia elétrica aos beneficiários da tarifa social por três meses, atendendo a mais de 9 milhões de famílias que têm as suas contas de até R$ 150. Reais. Serão repassados às distribuidoras de energia elétrica 900 milhões de reais. Os recursos virão da conta de desenvolvimento energético, um fundo que financia diversos programas do setor elétrico no país. 
e já começou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 reais aos trabalhadores. E o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, divulgou pelas redes sociais que 2 milhões e 600 mil pessoas já receberam o auxílio. O ministro também destacou que esse dinheiro, que o governo trabalha para que esse dinheiro chegue mais rápido possível para quem realmente precisa. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, ele passou a valer no dia 7, no último dia 7, e nesse primeiro momento recebe quem está inserido no cadastro único, não está no Bolsa Família e tem contas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. O próximo cubo o grupo que deve receber é quem está no cadastro único e não tem conta nesses bancos. Essas pessoas devem receber na próxima terça-feira, dia 14. E vale lembrar que os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais, eles têm que se cadastrar nesse aplicativo para ter acesso a essas parcelas. São três parcelas de R$ 600 reais cada como auxílio para essas pessoas. E com a crise do coronavírus, os estoques de sangue estão diminuindo. No Rio de Janeiro, militares das Forças Armadas estão fazendo as doações. Vejam os destaques. O medo de sair de casa e se contaminar tem diminuído bastante o ritmo das doações de sangue, que são muito importantes em outras situações de emergência não relacionadas à Covid-19. Desde segunda-feira, uma ação em conjunto com as Forças Armadas vem buscando compensar isso. 1.200 militares se voluntariaram a reforçar as reservas de sangue. No primeiro dia, foram 116 bolsas. O curioso é que a maioria dos doadores acabaram de ser incorporados às forças. Ou seja, a primeira contribuição para o país já foi super simbólica. A doação não é só a parte de sangue, mas também a doação de é, emoções, de sentimentos. É né? um ambiente propício aqui, com bastante harmonia, para que a gente possa, então, é, mais uma vez apoiar a nossa população. O Jonathan não é doador de primeira viagem, mas a ação não deixou de representar muito para ele. Acho que é importante, né? nesse momento, a gente que não está indo para a rua ainda, poder ajudar de, to de todas e qualquer forma. A doação nesse momento tem dois valores principais. O primeiro é efetivamente ajudar a abastecer os bancos de sangue. E o segundo é o exemplo. Mesmo com todas as recomendações de distanciamento social, dá para dedicar um tempo, com todo cuidado, para colaborar também. Pode, eu diria até mais. Deve atuar. Porque... Se continua sendo solicitada, a demanda de sangue continua igual do que era não, antes da pandemia. E vamos para um breve intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias internacionais. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentivo à leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem. E aposto que esse é o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato. E não custa quase nada. E estamos de volta com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana. Quase 350 mil pessoas, mais precisamente 344,4 mil, já se recuperaram da Covid-19 pelo mundo. É o que mostra o levantamento atualizado na tarde desta quinta, dia 9, e exibido no site da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Entre os países com o maior número de recuperados estão a China, Espanha, Alemanha, Irã e Itália. E uma idosa italiana de 104 anos pegou o Covid-19 e se tornou a sobrevivente mais velha no mundo, Ada Zanusso, é uma mulher forte, de fé e muita sorte que nasceu em 1916. Ela escapou de duas guerras mundiais, da gripe espanhola na década de 1920 e agora venceu essa doença misteriosa, mesmo estando no chamado grupo de risco dos os idosos. A Ada vive por sua escolha na casa de repouso Maria Grazia, em Lessona, na província de Biela. O filho dela, Jean Pietro Brisotto, ao Corriere de la Serra disse que os primeiros sintomas surgiram no início de março e o teste para o Covid-19 deu positivo no dia 17 de março. Abre aspas. Ela estava com febre e vômitos. Não consegui vê-la porque as visitas foram proibidas por causa do novo coronavírus, mas consegui ouvi-la todos os dias no telefone e até fazer, o vídeo, e até fazer vídeos chamadas, claro. Eu imediatamente suspeitei que fosse coronavírus. Fecha aspas. Afirmou. 
abre aspas, mas agora ela está curada, agora ela está bem, ela voltou à sua vida habitual. Eu temia o pior, mas senti que ela poderia ultrapassar isto, fecha aspas. O melhor amigo do homem, um cãozinho em meio a tantas tragédias através da internet, resolveu dar um pouco de exemplo e humor. A pauta positiva do nosso portal Brim, de rádio e TV, veja, curta e sorria. E essa foi mais uma edição do nosso noticiário semanal. Esperamos por você no próximo sábado às 20 horas e agradecemos a sua audiência. Deixe seus comentários e sugestões, teremos um grande prazer em saber qual é a notícia que você quer ver. Assistam a essas e outras importantes matérias em nossa programação, através do seu celular, tablet, computador e todos os dispositivos móveis. Eu sou Gabriel Pio, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, levando a informação até você.